Hi friends, welcome to Veranda Race. In the last video, we have algebra and all concepts. So, we have question group 1, question group 2, question group 4, question all concepts. We have to touch all the sums practice. We have to improve the knowledge and improve the knowledge. Now, we have to talk about the concept square root and cube root. So, the name is okay. If you have a concept that is easy, then you have to have a mindset. Of course, it is easy. Algebra is easy, but it is easy. இது ரொம்ப easy நனக்கிறோம் இது easy தா அனா இதில் நரைய tricks வைச்சிருப்பாங்க TNPSCல் இருந்து நமக்கு வைச்கிற check இங்கதா இருக்கும் இந்த numbers zero calculation அந்த மாதிரி நம்ம எதர் ரொம்ப easy நனைச்சு blind போடுரம்மும் அதிலதா maximum check இருக்கும் அதல்லான் தாண்டு எப்படி இது easy போடுரது usual square root cube rootல நரைய calculation பாட்டிருக்கும் அடுத்தடுத்து sums போடுது இருந்து இப்பன அம்ம பார்க்கலாம் இப்பன அம்ம இதில் first sum பார்க்கலாம் 0.015625 இந்த sum பார்த்தோன்னே நம்ம கண்ணுக்கு first படுது இந்த cube root தான் நம்ம easy cube root கண்ணு பிடுத்து sum போட்டுவோம் TNPSEல ஒரு மார்க்க கம்மி பணி தப்பினோ சொல்லிடுவாங்க இனா இவுங்க ஒரு square root நம்ம் shortsல போட்டிருந்தும் அது 0.015625 வெடுத்துக்கோங்க 25, 5 ஓட square சோ இங்க நமக்கு வரவேண்டிய நம்பர் 5 156 இந்த 156 எதோட nearest square நின் பாத்துக்கோங்க 12, 12, 144 வரும் 12 square, 144 சோ இது 12 கிட்ட இருக்கிறது நால 125 0.125 இது இதுவுட square root ஓட answer தான் இந்த answer இன்னும் complete ஆகில் இதுக்குதான் நம்ம cube root எடுக்கனோ so cube of 0.125 125 அப்படின்றது 5 cube அது அவது இந்த number மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் 125 அப்படின்றது 5 ஓட cube root இங்கு ஒரு 0 இருக்கு so 0.5 தான் நமக்கு answer இதுதான் answer so நான் சொன்னாம் மதிரி lessonly mistake வர நரியவே chances இருக்கு Square root அம் மிஸ் பண்டு நேரா cubeுக்கு பயடுக்குடாது First sum அன் நிதானம் ஒரு 5 second பாருங்க பாத்துட்டு answer பண்ணுங்க Next sum இந்த sum So இந்த sum வந்து நம்ம நரைய examsல பாத்திருப்போம் TNPSN எல்லாம் other government examsல கொடு இந்த sum பாத்திருக்கும் அவ்வளோ famous அனு sum First இது traditional எப்படி போடுது இதுக்கு ஒரே wordல ஒரே secondல எப்படி answer போடுதுன் இப்போது என்ன பண்டும்னா, x is equal to root of 3, root of 3, root of 3, root of 3 இன்னு infinity times போய்டே இருக்கும். இதை நம்ம் 2 sideும் square பண்ணப் போரும். அது அவது left sideும் square பண்ணப் போரும், right sideும் square பண்ணப் போரும். அப்போது squaring both the sides என்னாகோனா, x square equal to 3 of root 3, root 3, root 3 இன்னு infinity times போகும். இப்போ இந்த root 3 என்னம் x என்ன assume பண்ணப் போரும் so assume இதை வந்து x அதாவது வெரும் இந்த root 3 என்ன மட்டு நம்ம x assume பண்ணப் போரும் so x square equal to 3x okay so x square equal to 3x இப்போ 3x என்னம் is equal to அந்த side எடுத்திரு போரும் positive வருக்க number equal to அந்த side போகும் போது negative number மாரும் அப்போ, x square minus 3x, இந்த எடுத்து empty விடுக்குடாது 0 போடுரும். இப்ப x மட்டும் தனியா வெளியில் அடுக்குரும். x, x minus 3 equal to 0. இதுக்கு என்ன அருத்தோம் நா, உன்ன x என்ற வாலியுக்கு 0 வரும். அப்படி இல்லைனா, x என்ற வாலியுக்கு 3 வரும். இது ரெண்டுத்தில் எதாது உன்னதா answer ஆருக்க முடியும். கண்டிப்பா, இந்த சம்ம அப்போ, 3 தான் answer. இந்த sum நம்ம இப்படியும் போல்லாம் ஒரே செக்கேன்ல, இந்த மோடல sum வந்தாலே, கண்ண மூடிட்டு, உள்ளை என்ன number வந்திருக்கோ, அது அப்படியா answerா போட்டுருங்க. For example, இங்க 3 இக்கு பதிலா வெரும் 5 ஆ குட்துந்தாங்க, answer 5. அவளைதா, simple இது ஒரு shortcut அவே நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 
So find the value of in the sum. இது பார்க்க கொஞ்சம் பெரிய சம் மாதிரி இருக்கு பட் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் எப்போவுமே ரைட் டு லெஃப்ட் மூவ் பண்ணுங்க அப்போ தான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் இந்த சைட் மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாக வரும் எப்போவுமே லெஃப்ட் ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுங்க ஸோ மைனஸ் ஒன்னோட கியூப் மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அதுதான் ஆன்சர் அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட மைனஸ் ஒன் ஆட் ஆகும்போது ஏன்னா ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் நம்ம ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பிள் போடுவோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ கியூப் ரூட் ஆஃப் இந்த இடத்துல என்ன ஆன்சர் வரும்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செவனோட கியூப் ரூட் நமக்கு தெரியும் த்ரீ ஸோ த்ரீ கியூப் தான் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டூ மைனஸ் த்ரீ இது சேர்ந்தது தான் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ மைனஸ் த்ரீ கியூப் தான் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போது மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் த்ரீ இதுவும் கியூப் ரூட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் இதுவும் கியூப் ரூட் ஓகே ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் த்ரீ அகேன் மைனஸ் மைனஸ் இருக்கும்போது மைனஸ் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ் சிம்பிள் மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோரோட கியூப் வேல்யூ எடுக்கணும் கியூப் ரூட் ஸோ ஃபோர் தான் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோரோட கியூப் ரூட் மைனஸ் ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை மைனஸ் ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை மைனஸ் ஃபோர் தான் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ இதோட ஆன்சர் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே நமக்கு ஆல்ரெடி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு கியூப் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பிள் போடுங்க ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கியூப் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கடைசி ஆன்சர் வரப்போகிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது ஃபைவோட கியூப் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ மைனஸ் ஃபைவ் தான் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஆன்சர் மைனஸ் ஃபைவ் சி தான் ஆன்சர் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் தான் லாஸ்ட் சம் கியூப்பில் போட்டோம் இந்த சம் ஸ்கொயரில் போடுறோம் அவ்வளோதான் 225. டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி ஈஸியாக எடுக்கிறதுன்னு ஒரு ஷார்ட் கட் பார்க்கலாம் ரூட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவோட ஸ்கொயர் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போது ஃபைவ் லாஸ்ட் நம்பர் டூ ஸோ டூக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்கொயர் வரும்னு பாருங்கள் டூக்கு முன்னாடி ஒன் மட்டும்தான் வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் அதனால் ஒன் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸ்கொயர் ஈஸியாக இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் அப்போது இதோட ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆன்சர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸ்கொயர் ரூட் அடுத்தது இந்த டேர்ம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஓகே இப்போது ஒன் சிக்ஸ்டி நைனோட ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் சிக்ஸ்டீனோட ஒன் சிக்ஸ்டி நைனோட ஸ்கொயர் ரூட் தேர்ட்டீன் ஒன் ஜீரோ எயிட்டோட இந்த தேர்ட்டீனை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அது கூட இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபுல் ஸ்கொயர் ரூட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட ஸ்கொயர் ரூட் நமக்கு நல்லா தெரியும் லெவன் அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன் ஸ்கொயர் ரூட் 25 ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஸ்கொயர் ரூட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ என்ன வரும்னா ஸ்கோ சிக்ஸ் அடுத்த நமக்கு இருக்க வேல்யூ டென் ஸோ டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனோட ஸ்கொயர் ரூட் ஃபோர் அப்போது ஆன்சர் ஃபோர் புரிஞ்சிருச்சா இந்த சம் இது ஈஸி தான் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியுது 
நீங்க ஒவ்வொரு டேர்மா சால்வ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியா வந்துடும் பிராக்டிஸ்ல ஸ்கொயர் ரூட் யூஸ்வலா ஒன் டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் படிச்சுப்பாங்க ஸோ அப்படி நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த சம் போட ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் அதுக்குள்ள முடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த சம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ரைட்ல இருந்து தான் மூவ் பண்ண போறோம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரோட ஸ்கொயர் ரூட் டுவெல்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் டுவெல் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோரோட ஸ்கொயர் ரூட் எயிட் அப்போது இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எயிட் இதை நம்ம திரும்ப ஸ்கொயர் ரூட் போடுறோம் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எயிட் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோன்னா ஆன்சர் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வரும் இவ்வளோதான் ஆன்சர் இதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே குரூப் ஃபோரோட கொஷின்ஸ் இல்லைங்க குரூப் ஒன் குரூப் டூவோட கொஷின்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க இவ்வளோ ஈஸியாக தான் குரூப் ஒன் குரூப் டூவில் கேட்பாங்க இது ஈஸி அப்படின்னு சொல்கிறத விட எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது எப்படி யோசிக்கிறது எந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா குரூப் ஒன் மேக்ஸ் கொஷின்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அடுத்த சம் கியூப் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக போட்டுருவோம் த்ரீ அப்படின்னு வந்து காமனாக எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த ஜீரோவை மிஸ் பண்ணவே கூடாது அந்த ஜீரோவில் தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுற இடம் உங்களுக்கு எப்போவுமே பாசிட்டிவ் தான் அந்த இடத்த தான் நீங்கள் கரெக்டாக போடணும் அப்போ தான் உங்களோட ரேங்கிங் ஹையராக போக முடியும் ப்ரிலிம்ஸ் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ இது டூ செவனோட வேல்யூ த்ரீன்னு தெரியும் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்போது ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ரெண்டு ஜீரோ இருந்தால் ஜஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரே நம்பர் தான் வரும் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ வரும் அவ்வளோதான் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த ஜீரோக்கு பதிலாக ஒரு நம்பர் இந்த இருக்க ஜீரோவை அப்படியே போட்டுருங்க அதுதான் ஆன்சராக வரும் ரெண்டு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஓகே லாஜிக்கல் ரீசனிங் வந்தாச்சு நம்ம எந்த வீடியோவையும் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கை டச் பண்ணாமல் போக மாட்டோம் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ரொம்ப முக்கியம் ஒயிட் அப்படின்னா பீஸ் ஸோ ஒயிட் ஃப்ளாகெல்லாம் பறக்க விடுவாங்களே சமாதானம் பேசும்போது ஸோ ஒயிட்னா பீஸ் அப்போது ரெட்னா ஆப்வியஸ்லி டேஞ்சர் இங்கே பார்த்துக்கோங்க ரோஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பார்த்தோன்னே ரோஸும் ரெட்டுன் தான் தோணும் ஆனால் இங்கே ஒயிட்டுக்கு பீஸ் அதாவது ஃபீலிங் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்களே தவிர பொருள் கொடுக்கல இப்போ ஒயிட்டுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு பொருள் மில்கோ கேர்டோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போது நீங்கள் ரெட்டுக்கு ரோஸ்ன்னு போடலாம் பட் இங்கே சம்மந்தமே இல்லாத ரோஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அங்கே பொருள் எதுவுமே கொடுக்கல அது ஒரு உணர்வு சம்மந்தப்பட்டது ஸோ ஹார்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் கொடுக்கல ஒயிட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆர்கன் சிஸ்டம் கொடுக்கல அதனால் ஹார்ட் வராது வைலன்ஸ் டேஞ்சரில் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க நிறைய பேர் ஸோ டேஞ்சருக்கு மட்டும்தான் நம்ம இந்த ரெட் ஃப்ளாக் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ரெட்னா டேஞ்சர் இதுவும் ஒரு குரூப் ஒன் கொஷின் ஓகே ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக குரூப் டூவில் இந்த கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ரீப்ளேஸ் த கொஷின் மார்க் ஃபார் த ஃபாலோயிங் நம்பர் ஒரு நம்பர் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்றத இவ்வளோ நம்பர்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன தோணும்னா ஓகே ஆட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம நேராக நைன்டீனுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன்னுன்னு போடுவோம் கண்ணை மூடிட்டு அங்கே அவங்க தப்புன்னு போடுவாங்க ஏன்னா இது ஆட் நம்பர் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக யோசிங்க டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் செவனுக்கு அப்புறம் ஆட் நம்பராக இருந்தால் நைன் வந்திருக்கணும் ஆனால் நைன் வரலை ஸோ அப்போவே நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருக்கணும் இது ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு அதனால தான் நைன் கொடுக்கல லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீனும் வரல ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது செவன்டீன் நைன்டீன் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் போடக்கூடாது ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஒன்னும் ப்ரைம் நம்பர் இல்லை அப்போது டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் ஆன்சர் ஏன்னா அதுதான் ப்ரைம் நம்பர் ஓகே ட்ரை இட் இது உங்களோட டேர்ன் இந்த சம் ஆன்சர் போட்டுட்டு எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஆன்சர்ஸ் ஆன்சர்ஸ் ஒன்று ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஆன்சர் எழுதி
நல்ல உள்ளங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் இந்த மாதிரி நிறைய वीडियोस உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் இத பார்த்துட்டு எனக்கும் ரேஸ்ல சேரணும் நானும் இந்த குரூப் 1 எக்ஸாம் கிராக் பண்ணனும் எனக்கு இதோட டீடைல்ஸ் தெரியணும் அப்படி நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க டீடைல்ஸ் பாத்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்